Federer non ha talento. Lo so, se ami il tennis stai pensando, ma questo tizio è pazzo! Come fa ad affermare che Federer, il dio del tennis, non ha talento? Eppure ti dico che questa frase, che sembra una bestemmia tennistica, sta proprio in una sua intervista. E ti dico di più, è la ragione per la quale Federer è diventato forse il giocatore più forte di tutti i tempi, ma sicuramente il tennista più vincente della storia del tennis fino ad oggi. Benvenuto in Pelle di Coaching, io sono Mauro Pepe e in questo video parleremo di Roger Federer, del talento di Roger Federer e della mentalità dei campioni. Ma non voglio raccontarti l'intervista di Roger Federer con le mie interpretazioni, no, te la voglio leggere. Quindi proprio le parole di Re Roger. Oggi tutti mi vedono come un uomo tranquillo, ma i miei inizi di carriera furono allucinanti. Ci fu un allenatore che al mio primo torneo, dopo aver perso pesantemente, mi disse «Al massimo puoi portare i caffè in un bar con quelle mani. Non hai talento, ragazzo!» Quel tipo mi fece crescere una rabbia dentro, tale da cambiare radicalmente personalità. Mi alzavo di notte per andare ad allenarmi fuori casa mia. Accendevo le luci in giardino e tiravo cento, mille volte con la racchetta la palla contro il muro. Provavo il diritto, il rovescio e provavo fino a quando non mi convincevo che quel determinato tiro era uscito perfetto. Volevo arrivare, ma davanti a me vedevo troppi impedimenti e persone che non credevano nel mio talento. C'è stato addirittura un tempo in cui ero solito scagliare in giro la mia racchetta e quando avevo 16 anni mi hanno perfino cacciato l'allenamento intensivo. A 17 anni la mia famiglia decise che dovevo andare dallo psicologo perché avevo scatti di ira improvvisa. Da quel momento in poi la mia crescita è stata costante. Ogni volta che vado sotto pressione penso alla fatica fatta per arrivare dove sono ora. Dopo essere diventato il numero uno nel 2004 mi venne in mente anche l'idea di smettere. Meno male non l'ha fatto. Dopotutto avevo raggiunto il massimo che potevo sperare. Poi mi sono detto, continua Roger, perché non sai fare altro. Tutto quello che viene dopo, consideralo come un bonus. Mi hanno anche detto che sono uno che piange troppo dopo una vittoria e anche dopo una sconfitta. C'è gente che quando vince sorride e c'è gente che dopo aver vinto non smette di sorridere per settimane. Io sono il genere di persona che lascia scorrere le lacrime. Le lascio cadere perché ripenso a quando quell'assistente allenatore mi disse che non sarei andata avanti nel tennis. Penso a quei momenti. Penso a quanti sacrifici ho fatto per arrivare in alto. Devo ringraziarlo però perché soprattutto nei primi anni di carriera mi ha dato lo stimolo per andare avanti, mi ha dato la forza interiore per dimostrare al mondo chi potevo essere. Grande Roger Federer Io spesso dico che i campioni sono disposti a cadere più degli altri. I campioni sono disposti a cadere da un'altezza maggiore di quella che sono disposti a cadere gli altri. E questa è una delle ragioni principali per cui un ottimo atleta può diventare un campione. Spesso esprimo anche una frase provocatoria. Il talento non esiste. Almeno così come lo intendiamo noi. Esiste una predisposizione psicofisica verso certe attività che può incidere su un 10-15% al massimo sui risultati finali. Quello che fa davvero la differenza è un insieme di scelte, atteggiamento, quantità e qualità del lavoro che uno va a fare, ambiente, ma la differenza più grande la fa la voglia, la scelta, la decisione di rialzarsi da ogni caduta, più forte di prima. E la volontà di sfruttare le proprie cadute, i propri fallimenti, i propri errori, le proprie sconfitte per fare un salto di qualità. Quello fa davvero la differenza nella carriera di un atleta. Guardiamo Federer giocare ancora all'età che ha e pensare... Mamma mia, Federer, che talento! Ma non è il talento che l'ha fatto diventare così forte. È diventato così forte per tante altre ragioni. Il mondo è pieno di persone con i talenti, ma pochissimi arrivano a livelli straordinari. Se il talento fosse così importante, tutti quelli con un forte talento dovrebbero primeggiare. Non è così. Il talento incide solo per un 10-15%. Io concludo questo video con un grazie, grazie Roger Federer per questa intervista. 
perché tutti gli atleti dovrebbero stamparla e attaccarla nella loro stanzetta e rileggerla, e rileggerla tutti i giorni e capire che se vuoi ottenere dei risultati straordinari devi essere disposto a fare cose straordinarie che gli altri non sono disposti a fare e non parlo solo di quantità di lavoro parlo anche di qualità di lavoro parlo anche e soprattutto di atteggiamento mentale ti lascio con il mio motto ogni persona può raggiungere qualsiasi risultato voglia se metti in campo una forte motivazione e applica le migliori strategie per un tempo sufficientemente lungo. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!